Hey guys, I hope that you all are preparing very nicely for NEET 2020 and I wish you all the best for that preparation as well because मुझे पता है आप लोगों की board exams भी आने वाली हैं साथ ही साथ में हम NEET की भी तैयारी कर रहे हैं तो जो pressure है head में वो बहुत बढ़ते जा रहा है लेकिन हम उस pressure को कम करेंगे क्योंकि हम schematic तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं तो अगर आप लोग मेरा channel देखते रहेंगे तो आप लोगों को zoology portion और biology के अंदर कभी भी कोई difficulty face नहीं करनी पड़ेगी it will be my guarantee okay so now as I promised कि मैं crash course लेकर आ रही हूँ जो कि precise होगा जिसमें जितना important है उतना बताऊँगी तो मैंने decide किया आप लोगों के लिए I will not go beyond NCERT in this crash course since last many years में जो questions हमारे पास आए हैं वो neat पैटर्न के जो क्वेश्चंस थे वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से उठ के आए हैं कुछ आसपास खे सकते हुए क्वेश्चंस हैं मॉडरेट लेवल के लेकिन उसके ऊपर जो है क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं तो व्हाई टू पुट ऑल द क्रैप इनसाइड योर माइंड तो हम कोशिश करेंगे बहुत प्रिसाइस रहे बहुत एक्यूरेसी हमारी रहे चैप्टर्स को प्रिपेयर करने में एंड आई ऑलरेडी सेड दैट एनिमल फिजियोलॉजी पोर्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी पोर्शन जो है इट कवर्स मैक्सिमम ऑफ द नीट पेपर इन जोलॉजी पोर्शन सो एज आई ऑलरेडी सेड दैट ट्वेंटी परसेंट जो है वो हमारा आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी से तो सबसे पहले यूनिट जो मैं चालू करवाने वाली हूं दैट विल बी ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड मैंने आप लोगों के लिए क्योंकि बोरिंग ना हो हमने चैप्टर्स को जैसे सिक्वेंशली है वैसा नहीं पढ़ेंगे ठीक है हम लोग चैप्टर्स को रोटेट करके पढ़ेंगे सो so दैट आपके लिए डिफिकल्टी ना हो और प्लस कभी भी क्वेश्चन सिक्वेंशली नहीं पूछ के आते हैं ठीक है तो इसलिए मैंने लास्ट यूनिट सबसे पहले लास्ट चैप्टर सबसे पहले ले लिया है दैट इज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या हम बोलेंगे केमिकल इंटीग्रेशन ठीक है और ये जो चैप्टर है बच्चों ये सबसे पहले लेंगे हम क्योंकि हार्मोन बेस्ड और डिजीज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं ठीक है तो अब स्टार्ट करने जा रही हूं मैं आप लोगों का एंडोक्राइन सिस्टम से सबसे पहला टॉपिक है इट विल बी वेरी इजी सिर्फ ध्यान लगा के सुने और उसको दिमाग में डालने की कोशिश करें और उसके बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ठीक है बार बार किताब पलटा के पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे लेक्चर एक बार देख लो ध्यान से एनसीआर टी रीड कर लो एक बार और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर दो डो नॉट गो मच इन टू द डेप्थ ऑफ एनी चैप्टर और एनी टॉपिक स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट कि हम लोग देख के आ रहे हैं आज तो वी आर गोइंग टू सी केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन दैट इज लास्ट चैप्टर ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी ओके नाउ एज आई सेड दैट इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर क्या होता है तो देख तो ध्यान से देखना सब लोग कि हमारे पास में दो सिस्टम्स होते हैं बॉडी के अंदर एक होता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम जिसके अंदर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेल नर्वस सिस्टम कवर होता है जो कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में इनरवेट कर रहा होता है और बॉडी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर कंट्रोल लेकर आ रहा होता है साथ ही साथ में हमारे ऑर्गन के कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम करने में हेल्प करता है लेकिन बच्चों ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है वो बॉडी के सारे ही सेल्स के पास में नहीं पहुंचता इस कारण से हमें केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम की जरूरत पड़ी या हम बोलेंगे केमिकल इंटीग्रेशन हमें रिक्वायर्ड रहा रीजन बिहाइंड दैट की न्यूरल सिस्टम कैन नॉट रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी ठीक है अब केमिकल इंटीग्रेशन सिस्टम जो हम बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो हम बोलते हैं इसके अंदर इंक्लूड क्या होते हैं तो इट इज इंक्लूसिव ऑफ द ग्लैंड्स एंड दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एस एंडोक्राइन ग्लैंड्स ठीक है इन ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स वेयर दीज वर्ड्स हैव सम मीनिंग इनका कुछ मीनिंग है तो देखो ध्यान से एंडो का मतलब होता है इन ठीक है एंडो का मतलब होता है इन साइड का मतलब होता है टू सीक्रेट ये वो ग्लैंड है बच्चों जो कि सीक्रेट करते हैं अंदर किसके अंदर तो हम बोलेंगे ये सीक्रेट करते हैं अपनी सीक्रेशन को ब्लड के अंदर ठीक है तो दैट इज अ वेरी सिंपल पॉइंट एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है दीज ग्लैंड आर गोइंग टू सीक्रेट दर सीक्रेशन और पोर दर सीक्रेशन इन साइड द ब्लड ओके दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड नाउ डू दू दी एंडोक्राइन ग्लैंड हैव डक्ट क्या इनके पास में डक्ट होती है तो एज वी नो दैट देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे पोर देर सीक्रेशन How how they secrete their secretions? Okay, so the glands can be of three types: exocrine gland, endocrine gland, and heterocrine gland. ठीक है? Exocrine glands वो glands होते हैं जिनके पास generally maximum समय पर एक duct present होती है और उस gland से निकलती हुई वो duct जो है वो secretion बाहर लेकर जा रही होती है और epithelium की surface पे pour कर देती है. ठीक है तो generally exocrine glands वो glands होते हैं जिनकी secretions जो हैं duct के through बाहर निकलती हैं और एक एपिथेलियल लेयर के ऊपर पोर हो जाती है 
ऑन द अदर हैंड एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रेशन कभी भी डक्ट के थ्रू बाहर नहीं आती इनस्टेड इनकी सिक्रेशन डिफ्यूज होके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो टारगेट ऑर्गन पर पहुंचती है जहां पर उसको अपना काम दिखाना है ठीक है तीसरे टाइप के ग्लैंड होते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो है उनको हम लोग मिक्सड ग्लैंड भी बोलते हैं इन ग्लैंड की एबिलिटी होती है कि इनका कुछ पोर्शन तो एक्सोक्राइन होगा और कुछ पोर्शन एंडोक्राइन होगा फॉर एग्जाम्पल पैनक्रियास तो पैनक्रियास के पास में एक्सोक्राइन पोर्शन भी होता है और एंडोक्राइन पोर्शन भी होता है ठीक है हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड की तो एंडोक्राइन ग्लैंड को जब हम देखते हैं तो दीज ग्लैंड आर गोइंग टू बी वॉट काइंड ऑफ ग्लैंड दे आर डक्ट लेस ग्लैंड इनके पास में डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है एंड द सिक्रेशन आर बोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम तो हम ये देखेंगे कि इनके सिक्रेशन हमेशा ही ब्लड स्ट्रीम में पोर होती हैं। अब एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन यहां पर बैठता है हमारे सामने कि ब्लड स्ट्रीम में किस में पोर होती हैं? क्योंकि हमें पता है ब्लड वेसल्स बहुत सारे टाइप की हो सकती हैं। आर्टरीज हैं वेन्स हैं कैपिलरीज हैं ठीक है लिम्फेटिक वेसल्स भी हो सकती हैं तो हम बोलेंगे कि किस में एक्चुअल में जा रही है क्या ब्लड स्ट्रीम में ही जा रही है या लिम्फेटिक सर्कुलेशन में भी जा सकती है तो देखो किसी भी ऑर्गन के पास आती हुई वेसल जो होती है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन आर्टरी किसी भी ऑर्गन से एग्जिट होने वाली वेसल जो होती है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वेन ठीक है तो आने वाली वेसल में हार्मोन पोर थोड़ी ना करेगा कोई जो उससे बाहर निकल रही है उसी में तो हार्मोन पोर करेगा तो बाहर निकलने वाली वेसल्स कौन कौन सी हो सकती है वेसल्स हो सकती है या तो वेन या तो फिर लिम्फेटिक वेसल तो किसी भी ऑर्गन से एग्जिट करने वाली वेसल्स स्पेसिफिकली कौन सी होती हैं तो हम बोलेंगे इट कैन बी इधर वेन और इट कैन बी अ लिम्फेटिक वेसल एंड इट कैन नेवर बी एन आर्टरी ठीक है जनरली एक्सेप्शनली की बात नहीं कर रही हूं मैं इट इज अ जनरल पॉइंट ठीक है तो हम देखेंगे यहां पर कि अगर मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल एक एंडोक्राइन ग्लैंड आपके सामने है तो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ एक आर्टरी आ रही है उसके लिए एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई लेकर एंडोक्राइन ग्लैंड ने कोई सब्सटेंस बनाया जो कि हॉर्मोन कहलाता है वो हॉर्मोन्स उन्होंने पोर करी कैपिलरीज में तो कैपिलरीज रीयूनाइट होके क्या बनाने वाली है वेन तो डेफिनेटली वो जो सीक्रेशन है हॉर्मोन्स वो कहां जाने वाले हैं वेन में अलोंग विद दैट कुछ टिश्यू स्पेसेस के अंदर हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं ये लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है इनकी सारी की सारी सिक्रेशन जो रहती है वो जाती है डायरेक्टली लिम्फ वेसल्स में तो लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर अगर पहुंच जाती है वो सिक्रेशन क्योंकि लिम्फेटिक कैपिलरीज बेसिकली टिश्यू के स्पेसेस में भरे हुए फ्लूड में होती हैं, ठीक है इन्वेड करती हुई तो ये कैपिलरीज अगर सिक्रेशन लेकर जा रही हैं, तो इट विल बी लिम्फेटिक वेसल जो कि बाहर निकलेगी तो बाहर निकलने वाली वेसल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स इधर इट कैन बी अ वेन और इट कैन बी लिम्फेटिक वेसल दीज टू विल कैरी हॉर्मोन्स ऑलवेज ठीक है तो दिस पॉइंट इज क्लियर दैट इधर इन वेन और लिम्फ वेसल द सिक्रेशन हॉर्मोन विल बी बोर्ड ठीक है अब अगर हम बात करते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड को डिफाइन कैसे करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो डेफिनेशन दी हैं उन्होंने एक वो डेफिनेशन है जो कि क्लासिकल डेफिनेशन है और कन्वेंशनल डेफिनेशन है जो कि पुराने जमाने से चली आ रही है पर एक वो डेफिनेशन है जो कि रीसेंट डेफिनेशन है और ट्रेंड में अभी वो है ठीक है और जो रिसेंट वाली है उसे हमें फॉलो करना है तो पुरानी वाली को फिर भी हम ध्यान रखेंगे रेफरेंस के लिए ठीक है तो रेफरेंस के लिए जो ध्यान रखनी है दैट इज गोइंग टू बी क्लासिकल डेफिनेशन क्लासिकल डेफिनेशन क्या डिफाइन करती है It डिफाइन दैट हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक है दीज ग्लैंड प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स आर दीज ग्लैंड विल प्रोड्यूस हॉर्मोन्स एंड दीज हॉर्मोन्स विल बी पोर्ड इन साइड द ब्लड वेसल्स एंड दे विल रीच द डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन मतलब कि पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमेशा ही हॉर्मोन्स दूर जाके किसी पे काम करते थे पर ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि हॉर्मोन्स आजकल कुछ ऐसे भी डिस्कवर किए हुए हैं जो कि अपने नियरेस्ट पेरीफेरी वाले सेल्स पर काम करते हैं तो हम हमेशा ये नहीं बोल सकते कि हॉर्मोन्स दूर जाके काम करेंगे लेकिन काम सेल्स पर ही करेंगी इज इट तो जो नई डेफिनेशन है इट विल बी गोइंग टू बी वेरी क्लियर टू यू ऑल नाउ कि अब देखना करंट डेफिनेशन क्या है करंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हॉर्मोन्स जो होते हैं पहली बात तो ये न्यूट्रिशियस नहीं होते दैट मीन्स हॉर्मोन्स आर नॉट द प्रोटीन्स विच विल गिव अस एनर्जी लेकिन हार्मोन्स में कुछ प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स होंगे पर वो वो प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपको किसी भी प्रकार की एनर्जी ईल्ड नहीं करेंगे तो ये पॉइंट ध्यान रखें कि हार्मोन्स नेचर में प्रोटीन हो सकते हैं पर हार्मोन्स से कभी भी हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो इसलिए हम बोलते हैं हॉर्मोन्स आर गोइंग टू बी नॉन न्यूट्रिय केमिकल्स देन दे विल एक्ट इन बिटवीन वॉट वन सेल एंड अनदर सेल
तो हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट इंटरसेलर केमिकल मैसेजर्स कैसे होते हैं ये दो सेल्स के बीच में काम करने वाले केमिकल मैसेजर्स जो कि बनते हैं ढेर सारी या बहुत कम तो हम बोलेंगे इनकी बहुत माइन्यूट रिक्वायरमेंट है इनकी थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन से भी हमारा बहुत सारा काम हो जाता है क्योंकि हार्मोन जब काम करते हैं तो वो एम्पलीफाइड तरीके का काम करते हैं मतलब कि उनका इतना सा कंसेंट्रेशन इतना बड़ा इफेक्ट दे सकता है ठीक है तो हमेशा बोलना है कि हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस इन द ट्रेस क्वालिटी तो तीन बातें नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे हम लोग हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स दे आर इंटरसेलर कम्युनिकेशन मोड बिटवीन टू सेल्स एंड दे आर प्रोड्यूस इन वेरी लेस और ट्रेस क्वांटिटीज इस इज पॉइंट क्लियर टू इवान तो ये बात हमारे समझ में आ गई कि हॉर्मोन्स क्या क्या होते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि नर्वस सिस्टम से केमिकल सिस्टम डिफर करता है तो क्यों डिफर करता है और इसके रिक्वायरमेंट क्या आई तो रिक्वायरमेंट जब क्या आई है पूछा हमसे अगर किसी ने तो हम बताएंगे क्योंकि नर्व्स बॉडी के हर सेल में नहीं पहुंच सकती है इस कारण से कोऑर्डिनेशन उन सेल्स में और बाकी बॉडी ऑर्गन्स में अचीव नहीं हो पाता पर इस गैप को फिल करने के लिए इस लूप होल को फिल करने के लिए हमारे पास में गॉड गिफ्ट के तौर पर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है ठीक है तो दैट इज वाई केमिकल कंट्रोल इज नीडेड इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन तो यहां तक हमें बात समझ में आई कि नर्वस सिस्टम सब जगह नहीं पहुंच सकता तो उसके कारण से नहीं पहुंच सकता के कारण से ऑर्गन्स uh, के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ सकता था उसको भरने के लिए हमें गॉड ने जो है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम दिया हुआ है ठीक है तो दिस इज अ पॉइंट व्हिच इज वेरी क्लियर टू यू ऑल नाउ नाउ व्हाट कैन बी डिफरेंस बिटवीन न्यूरल कंट्रोल सिस्टम एंड केमिकल कंट्रोल सिस्टम नाउ जस्ट लिसन टू मी न्यूरल कंट्रोल सिस्टम इज गोइंग टू बी बेस्ट डिस्क्राइब बाय वन एग्जाम्पल तो हम एग्जाम्पल देखते हैं ध्यान से कि फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करिए कि एक स्विच बोर्ड है तो आपने स्विच को प्रेस करना होता है जैसे आप स्विच को प्रेस करते हैं इमीजिएटली उससे कनेक्टेड कोई भी बल्ब होगा या फैन होगा वो इमीजिएटली चालू हो जाएगा इज इन इट स्विच को प्रेस करने मात्र से ही चालू हो गया तो इसका मतलब कि बहुत फास्ट कुछ कम्युनिकेशन उनके बीच में हुआ है ठीक है और बहुत ही शॉर्ट लास्टिंग टाइम के लिए हुआ है मतलब कि मैंने बल्ब चालू कर दिया तो चालू हो गया मैंने बंद कर दिया तो बंद भी हो गया अब बंद करने पर चालू ही नहीं है दैट मीन्स इसका टाइम जो है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन है बहुत शॉर्ट टाइम में एक्ट कर सकता है ये ठीक है तो हम यहां पर बोलेंगे कि ये बल्ब और स्विच मैंने क्या बताया तो दैट मीन्स अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन दैट मीन्स इट इज वेरी सिंपल कि स्विच बोर्ड से कुछ वायर्स हैं वो वायर्स उस बल्ब के अंदर कनेक्टेड हैं जैसे ही मैंने स्विच को चालू किया इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होकर फटाफट से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उस बल्ब तक पहुंच गई और वो बल्ब एनलाइटन हो गया ठीक है सिमिलरली नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रखता है दैट मीन्स न्यूरोन्स जो हैं वो न्यूरोन्स जो हैं वायरिंग्स बना रखी है हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकले हुए न्यूरोन्स जो हैं आपकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन तक पहुंचते हैं अगर तो वो डायरेक्टली वहां तक पहुंच रहे हैं विद हेल्प ऑफ नर्व ब्रेन ने कोई सिग्नल दिया है स्पाइनल कॉर्ड ने कोई सिग्नल दिया है दैट सिग्नल विल इमीजिएटली रीच दैट पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर प्रोड्यूसिंग एनी इफेक्ट विच इज रिक्वायर्ड Is this point clear? So that means nervous system is always going to be have a, having a point to point connection between different organs. But it is not like that. It is not like that with chemical control and coordination system. Because I have told you, endocrine system, which is its glands, its inner cells, which are the product of it, that is hormone. Hormone is brought to the blood vessel. The vein is taken to it. So if it reaches the vein, where will it reach? Definitely, all the veins of the body are drained from the body. वो अपना इम्प्योर ब्लड को ड्रेन करती हैं विना कावा में और विना कावा उस इम्प्योर ब्लड को लेके पहुंचती है राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में राइट एट्रियम ऑफ हार्ट से वो पहुंचेगा राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से वो पहुंचेगा लंग्स के पास ऑक्सीजनेट होने के लिए फिर वो पहुंचेगा पल्मोनरी हमारी जो आर्टरीज है उनके पास में सॉरी पल्मोनरी वेन्स है उनके पास में पल्मोनरी वेन्स जो है चार पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट वेंट्रिकल में लेके आएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर पहुंचेगा सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू बहुत आगे कितना घूम के जा रहा है क्या ये इमीजिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है टारगेट ऑर्गन पर डेफिनेटली नॉट क्योंकि उसको पूरा रास्ता ट्रेवल करने वाला है ठीक है तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि केमिकल कंट्रोल सिस्टम के अंदर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होते हैं डेफिनेटली नॉट ठीक है तो यहां पर यह पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहने वाला है हम लोगों के लिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल को जब भी मैं कंपेयर करने वाली हूं तो न्यूरल कंट्रोल सिस्टम इज फास्ट बट इट इज शॉर्ट लिव बट इट प्रोड्य
और ये कंपेरेटिवली लॉन्ग डिलीवर रिस्पॉन्स देने वाला है क्योंकि इस लो क्यों है क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड बना रहे हैं हॉर्मोन्स ये हॉर्मोन्स पहले पहुंचते हैं ब्लड स्ट्रीम में जैसे कि वेन वेन सारी के सारी अपना ब्लड लेकर पहुंचती हैं हार्ट के पास में हार्ट के बाद में वो पहुंचते हैं लंग्स के बाद में और लंग्स के बाद में शायद वो पहुंच सकते हैं हमारे टारगेट ऑर्गन तक इन सब चीजों में टाइम लगेगा इस कारण से हम बोलेंगे रिस्पॉन्स जो है वो लंबे लंबे समय के बाद आने वाला है ठीक है अच्छा वो लंबे समय के बाद आने वाला रिस्पॉन्स लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी देगा जैसे कि ग्रोथ हार्मोन से हमारी ग्रोथ हुई तो हमारी ग्रोथ जो है वो टाइम लगा उसको होने में डेफिनेटली वो एक इमीजिएट मोमेंट पे नहीं हो गई पूरी कंप्लीट ठीक है और ये ग्रोथ जो हुई है इतने समय लेके वो टिकी भी जीवन भर दैट मीन्स आपकी ग्रोथ वापस से रिवर्स नहीं होने वाली है आपकी बॉडी की हाइट जितनी हो गई है वो उतनी ही रहने वाली है इसको हम लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं ठीक है तो ये पॉइंट हमारे समझ में आया कि न्यूरल सिस्टम और केमिकल सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या है एक और बात देखते हैं हम लोग कि मैसेज का फॉर्म क्या रहने वाला है तो न्यूरॉन्स की जब हम बात करते हैं तो न्यूरॉन्स कंडक्ट करते हैं मैसेजेस को इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके ठीक है इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म कैसे इम्पल्स इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ रही है और सिनेप्टिक नॉब पर जाके वो न्यूरो रिलीज होंगे वो केमिकल्स होते हैं ठीक है तो हम बोलेंगे इम्पल्स हमेशा होती है इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म की लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में इंपल्स होती है केमिकल नेचर की और उन केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं हॉर्मोन्स ठीक है तो दिस इज अ पॉइंट व्हिच इज वेरी क्लियर टू यू नाउ दैट इट कन्वेज द मैसेज इन इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म न्यूरल सिस्टम एंड इट कन्वेज द मैसेज इन केमिकल फॉर्म दैट इज केमिकल सिस्टम सो दिस इज फॉर टूडे इन द नेक्स्ट लेक्चर यू विल स्टडी हाइपोथैलमस एंड एंटी रिपिट्यूटरी एंड पोस्ट रिपिट्यूटरी डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स जो कि उसके अंदर क्या फंक्शन है उनकी ये सब चीजें हम जो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं सो प्लीज स्टे ट्यून और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सो दैट एवरी वन कैन गेट बेनिफिट एंड योर फ्रेंड्स कैन ऑल्सो भी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स थैंक यू सो मच तो ये वीडियो पसंद आया कि नहीं कमेंट करके जल्दी जल्दी मुझे बताओ और वीडियो को लाइक करना ना भूलें प्लीज डू शेयर इट एज